A continuación, CNC Noticias Última Emisión, por CNC, el canal de nuestra gente. El siguiente programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. Saludamos a todos los televidentes del canal CNC, a nuestros seguidores en redes sociales y a los canales comunitarios que nos enlazan en varios municipios de Nariño y de todo el país. Bienvenidos a las cinco noticias más importantes del día y recuerda seguirnos en Facebook como CNC Pasto. A continuación, nuestros titulares. La Secretaría de Hacienda y la Subsecretaría de Rentas del Departamento deberán retirar del mercado 60.000 botellas de aguardiente en Nariño. Los PEDETs avanzan en su proceso de ejecución. La Agencia de Renovación del Territorio entregó el informe para Nariño. Fuerte crítica de varios sectores sociales y de analistas políticos a la decisión de quitar autonomía por parte del Gobierno Nacional a la Defensoría del Pueblo. En Colombia, 74 entes territoriales en la mira de las autoridades por no cumplir con el programa de alimentación escolar. La Policía Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto realizan una jornada de atención especial a personas en condición de calle. Encendemos el radar. Con los movimientos políticos de Nariño, hoy el dilema del Partido Conservador. La Alcaldía de Pasto entrega kits de bioseguridad en los corregimientos. La Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Pasto adelantan diálogos para visualizar el futuro del nuevo mercado de Potrerillo. Más de 60.000 botellas de aguardiente en Nariño deberán ser retiradas del mercado ante una inconsistencia en la producción por parte de la industria licorera de Caldas. Frente a las denuncias de algunas personas que consumieron aguardiente en Nariño y notaron algo diferente, el gerente de la industria licorera de Caldas confirmó que sí se dio una afectación en el sabor de aguardiente en Nariño. Gracias a, digamos, a la diligencia de la Secretaría de Hacienda y Jefatura de Rentas, nosotros nos dimos cuenta en enero de este problema, ellos lo, lo reportaron en diciembre, a nosotros nos llegaron los primeros días de enero, ahí mismo se levantaron todos los protocolos y con estos protocolos nos dimos cuenta que sí había una afectación en el sabor. Son 5.000 cajas de aguardiente de Nariño las que se han visto afectadas con esta alteración de sabor, sin embargo se da un parte de tranquilidad a las personas que lo consumieron, dado que esto no trae consigo ninguna contraindicación diferente al cambio de sabor. Sigan tomando, como les digo, el aguardiente que salió, si lo consumieron no pasa absolutamente nada. Nosotros ya estamos en este momento en la reposición del aguardiente nariño en este momento. Entonces próximamente el aguardiente que vayan a comprar, 100% asegurado que va a ser del bueno. Los comerciantes que se vieron afectados por adquirir los lotes 5, 6, 7 y 8 pueden acudir a su distribuidor para hacer un cambio mano a mano de las botellas de aguardiente sin que esto represente ningún valor adicional para ellos. Autonomía de la Defensoría, golpe a la democracia, es la crítica que hacen varios analistas del país ante los cambios que propone el actual gobierno en el manejar de las cifras desde la Fiscalía. Frente a la decisión del Gobierno Nacional de unificar las cifras relacionadas con las muertes y asesinatos de líderes sociales, en la que será la Fiscalía la encargada de coordinar los números, congresistas advierten que esta decisión amenaza la autonomía e independencia de la Defensoría del Pueblo. Ángela María Robledo e Iván Cepeda enviaron un derecho de petición al defensor del pueblo, Carlos Camargo, en el que le manifiestan su preocupación por el trabajo del organismo en términos de acompañamiento y verificación en los territorios de conflicto, sistema de alertas tempranas, monitoreo y registro de las violaciones de derechos humanos, apoyo al proceso de paz y el papel entonces que desempeñará de ahora en adelante frente a organismos internacionales. Organizaciones de Derechos Humanos en Colombia también rechazaron la unificación de cifras bajo la subordinación de la Fiscalía. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movis, dijo no estar de acuerdo con lo anunciado por el presidente Duque. Consideran que darle vida a la estrategia interinstitucional antes que significar un avance para la protección de líderes sociales implica un grave retroceso en materia de herramientas del Estado colombiano al subordinar la autonomía del Ministerio Público al Ejecutivo. 
Por su parte, Ariel Ávila, reconocido analista político, lo interpretó como un golpe a la democracia y al sistema de medición de protección a los derechos humanos en Colombia. Para eso la coalición de gobierno eligió los órganos de control para darle un golpe a la democracia. Ariel Ávila recordó que en el gobierno de Álvaro Uribe la Defensoría del Pueblo fue opacada y silenciada y en esta ocasión quieren volver a callar esta entidad. Entonces lo que esto significa es que van a borrar, van a quitar el trabajo de la Defensoría del Pueblo y ahora lo que diga el fiscal Barbosa es lo que van a cumplir. A esto se pestró el señor Carlos Camargo, el mismo que entregó contratos a diestra y siniestra cuando estaba en la Federación Nacional de Departamentos, el mismo que tuvo un papel deplorable en el Consejo Nacional Electoral y advertimos que su elección iba a ser muy cuestionada. Finalmente, la representante en Colombia de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette Rivero, en un comunicado frente a la decisión, manifestó que para luchar contra estas violaciones es esencial que cada institución del Estado cumpla cabalidad con su función, sea esta de control, de investigación u otro, y no concentrarse en las cifras. Claramente lo importante acá no son las cifras. Sería un error creer frente a lo que está ocurriendo en el país que el objetivo principal es acordar cifras. Lo importante es prevenir los asesinatos, ataques y amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales. Se trate de 10, 20 o 100 casos. El presidente Iván Duque explicó que se unificará la información con la intención de ser más efectivos en el esclarecimiento de estos crímenes. En CNC Noticias, encendemos el radar. Hoy tenemos el complicado panorama del Partido Conservador que deberá definir en una próxima reunión sus candidatos al Senado y Cámara. Nuestro director activa el panorama político con el radar. Buenas noches, encendemos el radar. ¿Qué pasa en el tema político? Hoy porque tenemos una situación especial, los azules, el Partido Conservador. Hay varios dilemas con este partido, no solamente en el departamento de Nariño, también en el contexto nacional. ¿Por qué en el contexto nacional? Porque deberán definir cuáles son los senadores o candidatos, en este caso, que buscarán la reelección. Entre ellos, David Barguil, aquel precandidato del Partido Conservador que se anunciaría a mitad de año. Si Barguil no va a las elecciones de Congreso como se espera, el Partido Conservador perdería entre tres y cuatro curules en el próximo periodo. ¿Qué quiere decir esto? En el actual poseen 13 curules, 14, bueno, con la de Aida Merlano que fue destituida y se tiene que empezar a revisar quienes quedan de ahí para acá. Barguil colocaría un poco más de 120 mil, 130 mil votos al partido, generaría su curul, pero si no se lanza va a dejar un enorme hueco a este partido azul que empezaría a revisar quiénes serían los perfiles de aquellos senadores que tengan un poco más de 80 mil votos. Hoy, en las cuentas de los estadistas, mencionan que ni Eduardo Enríquez Maya ni Miriam Paredes llegarían a ese tope de los 80 mil votos que serían necesarios para llegar al Congreso, situación que pone a repensar cómo sería la fórmula para lanzar los candidatos desde el Partido Azul, desde el Departamento de Nariño. Van los dos con el riesgo de quemarse y no pasar a la siguiente periodo. ¿Se unirán para sacar un senador por el departamento de Nariño? ¿O se van los dos y dejan la posibilidad a que pueda subir otro de los representantes del Partido Azul, en este caso Liliana Benadides, para que sea ella la representante, en este caso, por esta región del país en el Senado de la República? Todo está por definirse y en una reunión que tendrán que hacer, en este caso, la colectividad azul en el departamento de Nariño para definir qué pasa con su suerte y sobre todo con esas cuentas matemáticas que muy seguramente hoy no le cuadran a los representantes de este partido en el departamento de Nariño. Vamos con la siguiente nota. Seguimos con los azules porque tenemos que hablar de la Cámara de Representantes. Hoy el Partido Conservador tiene dos representantes, 
Liliana Benavides y Felipe Muñoz. Muñoz que ha sido disidente entre el movimiento político que se ha manejado en el Partido Conservador y que ha tenido muy buena relación con el partido de la U, con algunos, en este caso también, partidos alternativos y que hoy ha generado una noticia importante. Seguirá en el Congreso de la República, aspirará a la Cámara de Representantes en su reelección y tiene ya definidos algunos apoyos importantes, por lo menos sectores muy cercanos al gobernador de Nariño, en este caso John Rojas, muy amigos de él, estarían apoyando en este caso la candidatura del de eh, representante por el Partido Conservador. Claro está que debe definirse el panorama político de lo que va a pasar también con la representante Liliana Benavides. Si Liliana Benavides aspira, en este caso, a su reelección en la Cámara de Representantes, una lista supremamente fuerte tendría el Partido Conservador para afrontar las elecciones que se vendrán en el mes de marzo del próximo año. ¿Qué viene también con esto? La situación de definir si los dos senadores que están actualmente en el Congreso de la República siguen o no, de no seguir o de que se vaya uno, en este caso la elección, muy posiblemente Liliana Benavides también postule su nombre al Senado de la República, situación que generará mayor tranquilidad para Felipe Muñoz en la posibilidad de reelegirse en una lista supremamente llamativa. ¿Quién sube del Partido Conservador en esta lista? Juan Daniel Peñuela, que hoy es diputado por este partido en, en, en el caso del Departamento de Nariño, diputado del, del, del Departamento de Nariño, y hay la posibilidad de buscar un hombre adicional que llegaría desde un sector privado y una mujer. Eso no lo han definido todavía. Los conservadores no se reúnen y no se sabe todavía qué va a pasar con ellos. Y viene la bomba. La noticia bomba tiene que ver con alguien que ya estuvo en el Congreso, hace parte del Partido Conservador y va a postular su nombre a la Cámara de Representantes. Sí, regresa Oscar Fernando Bravo al ruedo político. Hablará con los dos senadores que están vigentes hoy en el Congreso de la República, se reunirá con su colectividad y postulará su nombre, al igual que Felipe Muñoz, Liliana Benavides, muy seguramente Juan Daniel Peñuela y una mujer más, a esa lista que se tendrá que ya formular en los próximos meses. ¿Por qué vuelve Oscar Fernando Bravo? Porque dice que es necesario recuperar el trabajo que se había realizado durante años atrás desde la Cámara de Representantes para el Departamento de Nariño y también una cercanía con el gobierno o el posible gobierno que llegue, en este caso, pues a casa de Nariño. Es oficial, se reúnen los conservadores y el nombre de Oscar Fernando Bravo hoy se activa para postularse nuevamente a la Cámara de Representantes. Prendimos el radar y nosotros aquí en CNC Noticias les contaremos detalle a detalle, minuto a minuto, de lo que pasa en el panorama político. En Nariño se socializaron los avances de los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET, que se encuentran activos en la costa y zona de la cordillera del departamento. Nariño cuenta con 16 municipios que pertenecen al programa de desarrollo con enfoque territorial PEDET, de los cuales 11 están en la costa pacífica nariñense y 5 en la zona de cordillera. Por ello se priorizan algunos proyectos que han sido concertados previamente por la comunidad para ser ejecutados. Bueno, esta reunión, déjenme contarles que es producto de las gestiones que se realizó por parte del señor gobernador la semana pasada en la ciudad de Bogotá, donde con el consejero Emilio Archila se acordó, eh, nos reuniéramos tanto el equipo del gabinete departamental como los directores regionales de los dos PD, tanto de Pacífico eh, Nariñense y el, el PD de Alto Patía y Norte de Cauca. Eh, adicionalmente nos acompaña también el coordinador regional Zona Pacífico con el fin de integrar todas esas apuestas en el plan de acción 2021 de los proyectos y programas con enfoque territorial en el departamento de Nariño que darán cuenta de aquellas apuestas reales, contundentes, que tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales y el gobierno departamental apuntan para que se hagan una realidad en este 2021. Los PEDET son proyectos que en su mayoría están en los municipios que han sido golpeados por la violencia o que cuentan con escasos recursos. Por ello, los proyectos que se favorecen buscan un beneficio. Acá estamos hoy revisando las planeaciones 
de los proyectos PEDET que vamos a ejecutar en el departamento de Nariño. Hay varios proyectos que son estratégicos para el departamento, por ejemplo, la electrificación de los municipios de la costa pacífica de Cauca y Nariño, es un gran proyecto que fue viabilizado por el OCAT Paz, la construcción del anillo vial de los municipios de la cordillera nariñense, también es otro gran proyecto que estamos, le estamos apostando conjuntamente con la gobernación y el gobierno nacional para hacer las intervenciones. Hay un proyecto muy interesante de Lima Ácida Tahití que pretende integrar municipios de la zona de cordillera del departamento de Nariño con, municipio, con los municipios de Balboa y de Mercaderes del Cauca para buscar la exportación de limón Tahití. Entonces hay varios proyectos que estamos buscando dinamizar y lograr acuerdos con la gobernación para su implementación. Se reconoce la buena aceptación que han tenido estos programas en las comunidades y la articulación con la municipalidad y la gobernación de Nariño para el desarrollo de todos estos proyectos que impulsan a la región. Una jornada de atención especial a habitantes de calle se realizó por parte de entidades como Bomberos Voluntarios de Pasto y Policía Metropolitana, con el fin de brindarles unos servicios de primera necesidad. Una jornada de integración y acompañamiento con habitantes de calle se llevó a cabo en el Parque Toledo, sector del pedagógico, en la ciudad de Paso, con el apoyo de varias instituciones y la Policía Metropolitana. Estamos realizando un acompañamiento y un mayor acercamiento a las personas en condición de calle. Eh, todo esto con el apoyo del sector hotelero, el sector comercio, eh, las galerías o plazas de mercado de aquí de la ciudad, se han vinculado para prestarle este acompañamiento a estas personas y poder mejorar eh, la seguridad y los entornos turísticos de nuestra ciudad. Con la participación de cuerpos de bomberos voluntarios de la ciudad y la Fundación Valentino, el Grupo de Prevención y Educación Ciudadana de la Policía reunieron a cerca de 80 personas en condición de calle con todos los protocolos de bioseguridad para prestarles los servicios de primera necesidad. Esta actividad eh, se realiza con todos los protocolos de bioseguridad eh, se les está brindando un acompañamiento por parte de bomberos donde están tomando un baño eh, y haciéndose aseo personal para mejorar su presentación física, así es. Adicional a esto, se le prestó una orientación psicológica con todo el marco del respeto y la disposición a ayudar que caracteriza a las unidades de policía. Se espera realizar una jornada similar en poco tiempo con la ayuda de más personas de buen corazón. Y hacemos una pausa, pero ya volvemos con toda la información deportiva, cultural y de entretenimiento, solo aquí en CNC Noticias, última emisión. Nariño está en alerta roja hospitalaria. Los índices de mortalidad de personas contagiadas por COVID-19 están en ascenso. Las camas UCI no son suficientes para atender la emergencia. El COVID-19 se está llevando a las personas que más amamos. Sé responsable por tu vida y la de tus seres queridos. Gobernación de Nariño, en defensa de lo nuestro. era de las telecomunicaciones y el entretenimiento llega a Pasto espérame muy pronto Click HD empresa 100% colombiana en febrero, ofertas por montón. Llega Electromillonaria, la temporada Tecno Hogar. Estufa Majestic de la marca Ava, con dos parrillas, dobles superiores en hierro fundido y asador calienta platos. Cubierta de cristal con perillas de lujo, quemadores con base en aluminio y tapa en hierro fundido. Prepara tus mejores recetas con Ava. Llévatelo con nuestro crédito fácil y rápido en tan solo 15 minutos. Electromillonaria, sabemos llegar. Electromillonaria. Él es Pedro, es un afortunado y lo sabe, porque puede viajar a la luna una y mil veces con su nieto. 
Porque disfruta la comida de la mejor chef del mundo. Porque por muchos años ha sido el rey del swing. Porque nunca ha perdido una partida de dominó. Por ser fuerte, valiente y como todos, ha tenido alegrías y decepciones. Pero nunca ha dejado de creer. A pesar del miedo, porque todos lo sentimos, Pedro abre las puertas de su corazón a los héroes sin capa que asumen el compromiso de velar por su bienestar. Él es un afortunado como tú y sin importar las circunstancias, atiende las precauciones que los profesionales de la salud le recomiendan. En Sanar EPS y tú, juntos en la prevención del COVID-19. El agua es la esencia de la vida que llega hasta tu hogar a todos los días para acompañar tus labores diarias. Es parte de ti y de tu entorno. Con tu pago oportuno, podremos seguir brindando agua de calidad todo el día, todos los días. Úsala, disfrútala, pero no la desperdicies. En Popasto, agua para toda la vida. Capacítese y certifíquese de manera integral en labores de alto riesgo. Somos INSEGAR, Ingeniería y Seguridad en Alturas, con certificado en alta calidad otorgado por el ICONTEC, avalados y aprobados por el Ministerio de Trabajo. Lo formamos y capacitamos para trabajar de forma segura en alturas, apoyando a los sectores de hidrocarburos, eléctrico, industrial, obras civiles y telecomunicaciones. Modernas y cubiertas instalaciones para las prácticas profesionales. En nuestra sede Catambuco en Pasto, Carrera Cuarta 616 y en Ipiales en la Carrera Cuarta 1444. No vendemos cursos de altura, creamos conciencia y seguridad del trabajo. Visítenos a través de www.alturasinsegal.com.co febrero, ofertas por montón. Llega Electromillonaria, la temporada Tecno Hogar. Estufa Reflex de la marca CEF, con mesa en acero inoxidable, encendido eléctrico y horno extra grande. Nevera Siberia de 259 litros, con dispensador de agua, bandejas en cristal templado y cinco niveles de temperatura para la mejor conservación de tus alimentos. Llévatelo con nuestro crédito fácil y rápido en tan solo 15 minutos. Electromillonaria, sabemos llegar. Electromillonaria. Bienvenidos, aquí están los deportes en la última emisión de CNC Noticias. En próximos días arrancará la, en nuestro medio las inscripciones para intervenir en la Copa Motoriente de Fútbol que coordina el reconocido dirigente Henry Jojoa. Y con el impulso directo del reconocido dirigente deportivo Henry Jojoa, a finales de este mes se dará inicio la versión 2021 del torneo de fútbol Copa Motoriente, la cual reunirá a los mejores equipos a nivel empresarial y de índole privado de nuestro medio, lo propio en categorías menores. Un saludo muy cordial a toda la afición del fútbol aficionado, eh, para informarles que la Copa Motoriente está próxima a iniciar este fin de mes de enero, tenemos ya toda la logística, todo la, el cronograma de actividades y lo que les había comentado en, en emisiones anteriores, este año vamos a hacerlo en categorías menores también para los niños de 8 hasta los 14 años. El certamen tendrá como periodo de inscripción hasta el próximo 25 de febrero y arrancará en lo concerniente al acto inaugural y la primera jornada a finales de este mes. Eh, a partir del 14 de febrero estaremos dando inicio a la, a la parte de inscripciones y hasta el 25 que haremos el Congreso Técnico para dar toda la información al respecto de la Copa Motoriente. El certamen tiene como objetivo la promoción del deporte de multitudes y ahora en esta versión 2021 tendrá como novedad la implementación de las categorías menores. Eh, por el momento tenemos la cancha de 7-Eleven, haremos en la categoría de menores, haremos jornadas especiales de sábado y domingo, eh, todo, todo el día para que los niños estén eh, eh, muy dinámicos y sobre todo las familias se enteren en torno al deporte. 
Desde ya se encuentran abiertas las inscripciones para los equipos interesados en formar parte de esta versión del deporte de multitudes. Sí, el torneo es abierto a todos los, la, los clubes, equipos y, y la gente que quiere organizar su equipo de categorías menores lo pueden hacer. Basta comunicarse al 316, ah, perdón, al 318. 697-2272, que es donde encuentran toda la información. La Copa Motoriente de Fútbol se constituye en uno de los eventos de excelente acogida en nuestro medio y lo propio la entrega de importantes estímulos a los equipos participantes. Aquí otros hechos de la actividad a nivel del deporte aficionado de nuestra región. El deporte del voleibol arranca actividades en esta temporada 2021 pensando en la convocatoria de los preseleccionados en la rama masculina y femenina, pensando en la participación en los distintos eventos federativos que se avecinan. Los diferentes técnicos de esta modalidad, con el visto bueno de la liga departamental de este deporte, aspiran tener una buena base, hacer microciclos en distintas zonas de Nariño y tener unos fogueos a nivel suroccidental en nuestro país. Los seleccionados, de igual manera, hacen las gestiones con miras a asegurar el apoyo y poder desplazarse a las distintas zonas de Colombia con miras a intervenir en los diferentes retos federativos. El voleibol busca ser protagonista de primer orden a lo largo de esta temporada. Termina los deportes, hacemos la pausa comercial y ustedes continúan con más CNC Noticias. Nariño está en alerta roja hospitalaria. Los índices de mortalidad de personas contagiadas por COVID-19 están en ascenso. Las camas UCI no son suficientes para atender la emergencia. El COVID-19 se está llevando a las personas que más amamos. Sé responsable por tu vida y la de tus seres queridos. Gobernación de Nariño, en defensa de lo nuestro. El Hospital San Rafael de Pasto ofrece el servicio de telemedicina, prestación de servicios de salud mental a distancia, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para pacientes de EPS y particulares, mediante tecnología de información y comunicación con el paciente en tiempo real, teniendo como ventaja la atención oportuna y en tiempo inmediato. Hospital San Rafael de Pasto, respeto por su dignidad. Gracias a la agüita que llegó a mi casita, yo me lavo mis manitas. Me cepillo mis dientecitos. Y cuando tengo sed me la tomo. Gracias en Popasto. En Popasto, agua para toda la vida. En febrero, ofertas por montón. Llega a Electromillonaria la temporada Tecnogar. Laptop HP con 4 GB de RAM. Gráfica AMD Radeon y capacidad de disco de 1 Tera. Laptop Asus Intel Core i3 con 4 GB de RAM. Y sistema operativo Windows 10 Home. Impresora multifuncional Epson con Wi-Fi y tecnología de impresión. Inyección de tinta. Llévatelo con nuestro crédito fácil y rápido en tan solo 15 minutos. Electromillonaria, sabemos llegar. En Sanar IPS, nos conectamos contigo a través de nuestras redes sociales. Si aún no conoces cómo escribirnos, aquí te enseñamos cómo hacerlo. Ingresa a tu cuenta de Facebook, haz clic en Buscar y escribe en Sanar IPS. Una vez ingreses al perfil de nuestra fanpage, haz clic en Enviar mensaje. A continuación en la descripción, cuéntanos cuál es tu solicitud de servicio y anexa nombre de usuario, número de documento y un número de contacto. Si tienes alguna orden médica, también incluyela en el botón Adjuntar archivos. Haz clic en Enviar y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo cuanto antes. Para mayor información, comunícate con nuestra línea nacional gratuita 018000 18 70 50. Y conoce más información en www.emsanar.org.co La nueva era de las telecomunicaciones y el entretenimiento llega a Pasto. Espéralo. Muy pronto. Click HD. Empresa 100% colombiana.
Hola a todos, bienvenidos a las noticias de la cultura y el entretenimiento Última Emisión. El día de hoy vengo recargada con noticias de música y quiero contarles que ¿Qué hay de mí? y Piénsalo dos veces es el nombre de los temas musicales de la cantante y pialeña Claudia Betancourt que nos presenta para este 2021. Y continuamos entonces con las noticias de la cultura y el entretenimiento. A esta hora invitación, una invitada muy especial desde la ciudad de Ipiales. Ella es Claudia Betancura, que le damos la bienvenida a nuestro canal. Claudia, qué gusto tenerla por acá, bienvenida. Eh, muy buenas tardes con todos ustedes. Buenas tardes contigo, Jimmy. Muchísimas gracias por este espacio y, y muchas gracias por siempre estar allí apoyando el talento nariñense, el talento ipialeño. Muchas, muchas gracias. Bueno, a pesar de la situación en que nos encontramos, Claudia, continuamos con música, hay que continuar haciendo música, extrañando, por supuesto, como lo mencionábamos hace un momentico, a los, eh, al público y a los compañeros de trabajo. Pero vienen proyectos muy importantes. Tienes Y qué de mí y piénsalo dos veces nueva música que se está cocinando para presentarla a todos los televidentes y seguidores. Sí, me siento muy contenta, quiero invitarlos para que desde ya eh, puedan visitar el, mi canal en YouTube, Claudia Betancur, el encanto de la música popular, y puedan escuchar estas dos canciones que estoy haciendo promoción, que son Y qué de mí y Piénsalo dos veces. Piénsalo dos veces es una composición eh, de Lady Betancur, eh, es mi hermana, mmm, y bueno, Y qué de mí es un cover que hicimos eh, bajo la dirección del maestro Roberto Chacón, es un bolero maravilloso y yo sé que les va a gustar mucho a todos ustedes. De qué de mí ya tenemos, tenemos como un avance, ¿no es cierto? Ya hemos presentado en redes sociales como un avance de, de lo que va a ser la canción antes del video. Sí, ya había realizado desde casa una canción, que, un video caserito que hice y que puse a consideración de todos ustedes y que con la bendición de Dios me ha ido muy bien, ha gustado y, y eso pues es mucha alegría para mí, de verdad que eh, quiero agradecerles muchísimo por el apoyo que, que nos brindan y más en estos momentos que nosotros necesitamos como esas voces de aliento de parte de todas las personas que siguen nuestro trabajo musical. Bueno, redes sociales, Clau. Bueno, pueden seguir a Claudia Betancourt en Facebook, Claudia Betancourt, Sentimiento y Despecho, en su fanpage, Claudia Betancourt, El Encanto de la Música Popular, igualmente en YouTube, Claudia Betancourt, El Encanto de la Música Popular, en Instagram, arroba Claudia Betancourt, El Encanto de la Música Popular. Perfecto, Claudia, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en el canal CNC, muy amable. No, gracias a ti, Jimmy, nuevamente, valoro muchísimo, muchísimo el hecho de que des esos espacios y valores, sobre todo nuestro, nuestro talento nariñense. Muchísimas gracias y un beso enorme para ustedes. Me dijeron que es mentira, que tú la dejas, que la quieres todavía, que son parejas. Que tú vives donde vives si estás contento. Que lo que me prometiste parece un cuento. Yo no creo, pero escucho lo que me dice. Más el tiempo que viven juntos serán felices. Dicen que si me quisieras vivirías conmigo. Pero es ella tu mujer. Está contigo y que de mí y sigo sola y esperando. Y en las noticias del mundo virtual les cuento que la Xbox Series S es totalmente digital, pues se estrenó hace algunos meses. Ya está disponible aquí en Colombia. A continuación, más información sobre esta consola. Get the whole world coming alive, coming alive, yeah, yeah. Get ready for the new thing. 
thing. Let me hear you. Let me hear you. No. Get ready for the new thing. Let me hear you. De esta manera me despido en las noticias de la cultura y el entretenimiento. Nos vemos mañana con más noticias. Que descansen. Hasta aquí CNC Noticias Última Emisión. Mañana los esperamos con más información con nuestra primera emisión en vivo en CNC Noticias Mediodía y hablaremos de la llegada de las vacunas en contra del COVID-19 a Colombia, los reclamos para la reapertura a la zona de frontera, entre otras noticias de interés. Continúen con toda la programación del canal CNC. Muchas gracias por la sintonía. Nariño está en alerta roja hospitalaria. Los índices de mortalidad de personas contagiadas por COVID-19 están en ascenso. Las camas UCI no son suficientes para atender la emergencia. El COVID-19 se está llevando a las personas que más amamos. Sé responsable por tu vida y la de tus seres queridos. Gobernación de Nariño, en defensa de lo nuestro. En febrero, ofertas por montón. Llega Electromillonaria la temporada Tecnogar. Congelador de 418 litros con gas refrigerante ecológico y control de temperatura. Parlante JLC de 200 RMS con Bluetooth. Incluye micrófono y trípode. Lavadora de 11 kilos. Sistema de lavado programado y 8 niveles de agua. Llévatelo con nuestro crédito fácil y rápido en tan solo 15 minutos. Electromillonaria, sabemos llegar. Legón Telecomunicaciones con la mejor programación para toda la familia. Disfrute de los mejores canales deportivos. Permanezca bien informado con lo que pasa en su ciudad y en el nivel nacional e internacional. Para nuestros niños, la mejor programación infantil. Disfrute de lo mejor de la música con una variedad de canales de diferentes géneros. Lo mejor de las películas, series y documentales en la programación de Legón Telecomunicaciones, Tu Mundo Sin Fronteras. Solicita ya tu servicio al teléfono 729-9001. En Emsanar EPS nos conectamos contigo a través de nuestro correo electrónico. Si aún no conoces cómo escribirnos, aquí te enseñamos cómo hacerlo. Ingresa a tu cuenta de correo electrónico y haz clic en Redactar. Escribe el destinatario en la opción Para y el asunto Tu solicitud de servicio. Por ejemplo, solicitud de autorización. A continuación en la descripción del mensaje, cuéntanos cuál es tu solicitud y anexa nombre de usuario, número de documento y un número de contacto. Si tienes alguna orden médica, también incluyela en el botón Adjuntar imagen. Por último, haz clic en Enviar y verifica en el buzón de enviados que el mensaje se encuentre en dicha bandeja. Para mayor información, comunícate con nuestra línea nacional gratuita 018-1870-50 y conoce más información en www.emsanar.org.co. El Hospital San Rafael de Paso, en medio de la contingencia COVID-19, ofrece por teleconsulta a EPS y particulares los servicios de psiquiatría general e infantil, psicología y neuropsicología. Pida su cita al 322-345-4588, 310-216-5933, 736-2621. El 
el compromiso es de todos. Unidos podemos más. En febrero, ofertas por montón. Llega a Electromillonaria la temporada Tecno Hogar. Lavadora No Frost de 250 litros de la marca Mave. Por la compra de este producto, arma tu Tecno Combo y elige tu electromenor favorito entre licuadora, cafetera y olla a presión. Lavadora de 400 litros No Frost para mayor ahorro energético de tu hogar. Llévatelo con nuestro crédito fácil y rápido en tan solo 15 minutos. Electromillonaria, sabemos llegar. Electromillonaria. La nueva era de las telecomunicaciones y el entretenimiento llega a Pasto. Espéralo. Muy pronto. Click HD. Empresa 100% colombiana. Usted está viendo CNC Pasto. Con la mejor programación de la televisión regional. Siga con CNC, el canal de nuestra gente.